大家好，欢迎来到开线西游战法频道啊。那今天凌晨三点，我们度过了本轮反弹行情以来，呃，最恐怖的一个时间段啊。因为美国凌晨三点的这个时间点公布了加息，那么加息的结果呢，符合我们的预期是二十五个基点。但是呢，鲍尔说了，就是本年啊，我们当前的这个情况呢。不适合降息。虽然如此呢，我们看到啊，加息幅度正在逐渐的减缓。从去年啊、呃，动不动就五十个基点、七十五个基点啊，到今年开年以来，它的首次加息呢是二十五个基点。所以呢，无论鲍威尔嘴中啊是鸽派还是鹰派呢，事实上呢，目前加息减缓已经成为。确定性的事实。那么昨天美股在凌晨三点三十分也从一个呃下跌了百分之一点四四到上涨了最高幅度百分之零点六八啊，一个绝地的反击动作。那么这个绝地反击动作呢，我们看到行情已经出现了一个新的高点啊，这个高点呢几乎站上了一月十三日的前高附近，也就是说行情啊，对于外围市场道琼斯工业指数呢。正在向好的方面发展，同时呢，我们看到啊，从一月二十日这一天开始，行情出现了一个悟空阳线，然后是八戒阳线组和沙僧阳线组。那么目前正处在沙僧阳线组的势力范围，这个势力范围呢，更多的震荡会在沙僧阳线组。当中出现，那么我们出现新高之后，上方就有可能走出唐僧阳线。这样的话啊，我们比特币的行情在今天开始出现了一个新的趋势。我们知道啊，本轮行情比特币的起涨点是发生在1月11日，这个阳线呢叫悟空阳线，然后走了一轮日线级别的上涨西游，这轮日线级别上涨西游分别突破了九月份波峰连线，形成了一个位于 17,500 美金的一个压力位， 1 4 4均线压力位， 1 6 9均线压力位和 19,500 美金是去年6到1一月份波谷连线构成的一个压力。第一轮日线级别上涨西游完成之后，做了小日线级别调整，小日线级别调整之后，在1月20日同步了美股，出现了第二轮日线级别上涨西游。的一个悟空阳线，悟空阳线走出来之后，始终在高位啊，一个盘整震荡，从一月二十一日一直震荡到二月一日，时间长达十一个交易日。啊，十一个交易日的盘整震荡呢，让结构上形成了一个四小时级别的收敛三角形。这个四小时级别收敛三角形呢，我们用红色线画了出来，也就是波峰连线和波谷连线构成的这个结构。那么目前昨天晚间发生了一个高点啊，这个高点位于两万四千美金附近啊。那这个高点出现之后，我们认为行情目前正在走的就是沙僧阳线。那日线级别的沙僧阳线，我们看到悟空阳线是在1月20日啊，然后八戒阳线呢是1月21日到2月1日啊，然后今天呢走出了一个沙僧阳线，那沙僧阳线走来之后，本轮行情就有可能走出唐僧阳线，最终呢完成一轮新的。第二轮的日线级别上涨西游，那通过两轮日线级别上涨西游合并之后，我们可以在周线上看到啊，目前周线上悟空阳线走出来之后，走八戒阳线、沙僧阳线、唐僧阳线，可能会到达我们第一个目标点位两万七千五百美金。这个目标点位呢是幺六九日均线形成的一个压力位。那么总而言之呢，行情正处在第二轮日线级别上涨西游的趋势当中，多头趋势依然在挺进啊。那么我们目前给出了一个。支撑位大概是在呃上移到了两万三千美金啊，这个位置是一个安全的、比较安全的，由于由这个筹码密集区构成的一个支撑位。那在确定了比特币依旧处在一个上行趋势之后呢，我们看到今天以太坊的表现还不错啊。那么我们首先看的一定是以太坊对 BTC 交易对的一个啊。走势，那么在这个走势上，我们看到日线级别上，我们反复强调的是啊，从去年啊，也就是二一年五月份啊，这个波峰连线连过来之后，在呃零点零六八附近构成了一个非常重要的一个支撑位。这个支撑位呢，我一直强调啊，是容易发生反弹的啊。那么果不其然，今天发动了一个反弹信号，也就是说，以太坊的领涨趋势已经开动。那么我们回到以太坊对 USDT 交易对上来，我们可以把它切换到四小时级别。在四小时级别上，我们看到冲了一个新高，这个新高正符合我们 K 线西游战法当中第二部分四项战法的一个运行逻辑。也就是说，波峰连线和波谷连线构成的这个收敛三角形，容易在接近焦点的这个位置上发动突破啊。那么这个新的突破正是行情上攻的一个标志性的信号。那么在 K 线西游战法当中，我们看到啊。第一轮日线级别上涨西游完成之后，做一个高位的调整。那么本轮行情第二轮的日线级别上涨西游的悟空阳线。
同步了比特币啊，是在1月2十日发生。1月2十日发生乌克兰线之后，后面所有的 K 线呢，啊，那这组 K 线呢，我们把它叫做。干扰性 K 线也叫妖怪 K 线，那么今天的这根 K 线有可能正式走出以,以太坊的八阶阳线啊，那么上方日线级别就有可能走出沙僧阳线和唐僧阳线，最终呢到达我们对以太坊的一个目标位两千美金附近。同时呢，本轮行情它如果完成这一轮上涨西游的话，我们可以看到一月九日是悟空阳线，然后后面是八阶阳线组，那。可能走出一轮周线级别的上涨西游，周线级别上涨西游的目标位呢，大概是在两千一百美金。在反复强调了主流币啊、比特币和以太坊的多头趋势之后呢，我们还是重点看一下最近波动比较快的山寨啊。山寨币的龙头呢，呃，肯定是 APT 了啊。那 A P T 的走势呢？我们看到啊，第一轮日线级别上涨西游完成之后，做第二轮日线级别上涨西游。第二轮日线级别上涨西游，它的起涨点乌空阳线在这里， 1月20日啊，这里同步了比特币和以太坊，然后走八阶阳线和沙僧阳线。那么目前正在沙僧阳线的势力范围，但是高位呢，它凹了一个造型啊，做了一个节奏。那这个节奏的产生呢？就是同步了美股的行情，那我们看到啊，在 C L 级别上形成了一个波峰连线、波谷连线形成的这个收敛三角形啊，跌破之后迅速反弹，它的这个反弹时间点呢，也切合了啊美股的一个节奏啊。我们之前给了一个会员群频道，它的一个最终的支撑位就是你要。如果跌破这个支撑位，你一定要逃跑的位置是在 14.5 美金。那么昨天最低点大概是在 15.5 美金附近啊，差了一美金。呃，应该说我们给出的这个位置还是非常安全的啊， 1 4 5如果跌破的话，一定要啊、呃、止盈出逃啊，因为我们之前布局的位置相对来说比较低，大概是在 7.5 美金附近。那么上方到达 14.5 之后啊，就要。啊、呃，先离场观察，昨天没有到 14.5 最低点是 15.5 啊。然后这个结构呢，是波峰连线、波谷连线形成的方向偏下的收敛三角形，在接近焦点的这个位上，目前已经发动了突破。突破之后呢，在日线级别上，它就容易走出啊，日线级别它最终的一个上涨 K 线，我们管它叫唐僧阳线啊，完成本轮日线级别上涨西游。那么和平 K 线之后，我们把时间级别调到周线，如果能够。出现啊，周线级别上涨西游，我们给出唐僧阳线的一个目标点位，我认为是在二十五美金附近啊。那么对于 A P T 来说，目前筹码很快就要出现一个高点啊，这个前高是二十点四四。那么如果突破前高的话，将会解放前面行情当中所有的啊套牢盘。那么之后呢，呃，它的这个上涨趋势如果对确定啊，有可能走第二轮的周线级别上涨。那么第一轮很快要走完，我们看到啊，乌龟阳线、八阶阳线、沙僧阳线啊，沙僧阳线一般都比较震荡。那么唐僧阳线，我认为在下周啊，很快会出现啊，甚至本轮啊，本周的话，如果它急速上涨的话，也会在这里面拉一个大阳线，走出唐僧阳线，最终完成它的周线级别的上涨西游啊，目标点位呢，大概是在二十五美金。H I G H 啊，是我们最近啊币安平台上非常热点的一个币种啊。那么我看到币安平台已经把它推到了 A P P 的首页上啊，热门币种的首页，仅次于比特币和以太坊，目前是最热的币种啊。C Z 啊说要搞搞 V R， 那 H I G H h 这个代币呢，刚好是 V R 板块，然后呃 h 这个代币还特别会搞事情。呃，周杰伦和嗨啊、呃、做了一个互动啊、呃，所以呢导致了嗨直接拉升到 4.2 美金附近啊、呃。但是我们看到 4.4 美金这个高位附近之后出现了一个快速调整，调整之后很多人失去信仰，因为它的调整每次调整幅度非常大啊。昨天的这波调整 33% 前面这轮行情调整也是超过 30% 啊，达到了最高 37% 每次调整都是这样的经验之后呢，我们看到很多人失去信仰，把这个呃抛了出去啊，几乎全仓抛出去了。我认为大可不必。啊，因为我们看到低楼行情，它的调整过程啊，首先是做了一个四小时级别的上涨西游，悟空阳线、八阶阳线组、沙僧阳线和唐僧阳线，四小时级别上涨西游之后，做小时线级别的下跌西游的调整。我们看到小时线级别，悟空阴线、八阶阴线啊，和平 K 线之后的八阶阴线、沙僧阴线、唐僧阴线。这样的话，完全符合我们 K 线西游战法当中时间级别切换、方向切换、四小时级别上涨西游完成之后，小时线级别下跌西游的调整过程。那么行情走了，走了第二次上涨，我们看啊，把时间级别调到日线级别，我们看到日线级别上，当前行情走出了一个暴涨的悟空阳线，然后后面的八阶阳线组呢，走到非常复杂，但是我们通过合并 K 线可以看到啊，它的主阳线依然处在1月31日这根啊。
。那么和平 K 线之后，这几根 K 线呢，我们都可以把它当做妖怪 K 线。那么行情目前处在。日线级别上西欧的一个八级阳线的位置，所以呢，上方有沙僧阳线、唐僧阳线的一个预期，起码它可能会走出日线级别上涨西欧的节奏。所以呢，嗨，这个代币虽然涨幅非常巨大，第一天拉了百分之两百，但是目前我们对它依然保持。多头的趋势，这个趋势在我们不用担心我们的位置是不是呃没有那么好啊？有的人认为你这个币啊是消息币，超级主力拉一波就跑了就砸盘了，我认为不是啊，因为本轮行情热点呢正好是在 VR 和 AR 这个板块，同时呢，嗨这个代币特别会搞事情，和周杰伦做了合作，因此呢，在。量价齐升之后啊，我认为它会不断的走出一轮啊，起码是日线级别上涨西欧的趋势。同时，我们也可以可以看到啊，操作线五十均线和十日均线作为操作线，已经突破了幺四四均线、幺六九均线的这个观察线，因此呢，它的趋势是上行的。那在行情当中啊，我认为啊，同时呢，也是我。《K 线西游战法》这本书里面有一章节也写到了啊，多头是多头他妈生的，空头是空头他妈生的。所以呢，在多头趋势当中，我认为它的趋势在的话，我们的资金就是安全的啊。对于嗨这个代币来说，我认为还有高点出现的可能性啊。起码我认为本轮行情它能推到十美金附近，因为我们看到前面行情当中啊，它走出了两轮的周线级别的下跌西游。啊，那么本轮的上涨呢，我认为它的趋势也是周线这个级别的啊，因此呢，上方还有一定的空间啊，因此可以进行啊嗨的一个重点的关注啊。同时我们看到啊，啊今天的 AR 表示表现也非常不错。我们重点这轮行情当中一定要关注的是 VR 板块和 AR 板块啊。那么 AR 这个代币呢，刚好起名叫 AR。那么在它的日线级别上，我们看到今天做出了一个非常强烈的一个信号，这根 K 线我们就把它当做 K 线修战法当中的悟空阳线。有了悟空阳线之后，我们就认为它有可能走出一个日线级别上涨西游，同时呢要把止损设置在 10.5 美金啊，也就是日线级别上涨西游悟空阳线的一个开盘价附近。设置之后呢，我认为它可能会走第二轮的日线级别上涨。同时呢，我们可以看到今天的成交量也是非常巨大啊，就有可能走出啊一个周线级别的上涨西游啊，也就是说两轮日线级别上涨西游通过合并走出一个周线级别的上涨趋势啊。所以呢，呃，本轮行情重点关注两个板块 VR 和 AR 啊。那么 A AR 这块呢，还有一个代币叫 AR， 所以呢要重点关注一下它。那么好，今天的节目就到这里，非常非常感谢大家一直以来的支持和关注啊！希望大家能够给我一个一键三连啊，让更多的朋友们能够了解 K 线西游战法，并且从中获利啊！感谢大家，再见。